你好，想弄点啥？古代的白金金砖，你见过没有？古代的白金金砖，嗯，古代的白金金砖，对啊，是老老东西。你先坐这儿，先坐这儿、嗯。没听说过古代有白金啊，古代有黄金，有白银，哪来的白金的金砖啊？那时候我跟你说吧，以前的这个古代的白金啊。很多人都没有发明，都不知道。你听谁说的呀？这我听老人讲的。老人讲的。嗯。那你这东西从哪来的？这我是在深圳那边收破烂，收了一百块整。深圳。啊、嗯，当废驴收来的。深圳。对、啊。在深圳收破烂。嗯。当废驴收过来。嗯。一百个这。对。一百块这样的。嗯。八块钱一斤收来的。八块钱一斤，当驴收过来的。对、啊，收了一百块。我的天呀，这一个正好是一斤整，一斤啊、嗯，那拖着确实有有重量感，嗯，估计确实得有一斤，一克也不差，一克也不差，嗯，我称过，这谁家这么傻叉，当驴卖给你的？一个老太太，她根本都不懂这些东西，她说是驴，驴啊、嗯，她说是驴，我看着。不像是驴，他说是驴，我都当驴收来了。那肯定不是驴啊，嗯、驴轻啊，就这么一块要是驴的，我估计两百克也不一定有。那没有啊，我摸着重量不一样，我一称正好一百个，正好一百斤，我一想都是白金。不是，你先别着急，白金、嗯、白金的，你古代哪有白金啊？古代没有白金，这个东西也不是白金，嗯、白金是暗白色，颜色都不对、嗯，这是紫白色，这是白银。白银也重啊，白银也值钱啊。我就说呢，你这当驴收回来一百斤，这银砖，开什么玩笑？你这这不是发财了吗？你这一说，我以为是白金的更发财了。不是你白银我也发财。不是你，你这东西到底从哪来的？嗯、真是收破烂收来了。收破烂能收出银砖来？你咋不收金砖呀、啊？你不相信？我当驴收来的，八块钱一斤，我转账记录都有，叫我下来连夜都从深圳跑过来了。拿着东西跑过来了。嗯，我搁那个今天我都没敢买。你听我的，嗯、你把这东西还还拿回深圳，找找那个卖给你的人。我、嗯、这肯定是有问题啊！我跟你说，他也找不着我，我也找不着他。不是你这是收破烂的，现在可是都开始玩金银来了，一会儿白金，一会儿白银的，还当驴收回来，这这银砖、嗯，你开什么玩笑啊这？我是骑着三轮车搁大街上游，他看见我了，他拦我进他家的门口收了。啊、嗯，所以说一百斤。嗯，俺都没有联系方式。花多少钱？嗯，八块钱一斤，八百块钱嘛。一百斤，八块钱一斤，一百斤八百块钱。嗯，我的天哪，这这这是开什么国际玩笑啊？这。你说说说，我赚多少钱了？你赚多少钱？嗯、呃，现在银的大盘我估计应该在六块一克，这一斤是五百克、嗯。对啊。那这一斤就是三千块钱。那我你这。一斤三千块钱，你这一百个，一百斤三十万嘛，那对不对？可不就是三十万吗？啊！但是这这东西这这吓人啊！我八百块钱没了，我挣挣赚，我一想赚二十九万多啊！那你肯定的呀，你这不过你这东西肯定不是老的，现在的东西不是老，呃、没有没有老气儿。那现在连，并且这现在的还是纯银，足银。你看这、嗯，从这个银纹上来看，那肯定就是。嗯含银量比较高才是这样的，你要含银量低了不会这样。哎、嗯，你也别说这这纹路这啥了，你说那么好，你收不收？收不收？啊、嗯，我不收，这东西来路有问题。我不是偷了，不是抢了，这个你放心。你不管是偷的、抢的，或者是你当破烂收回来的，嗯、这东西我都不能要。为啥？开我开啥玩笑？你是一个收破烂的，你收一百斤银砖，你开什么国际玩笑啊？那不是很正常吗？搁深圳有钱人多了很。嗯、呃，有钱人没钱人的我不知道。嗯你听我一句劝，老弟、嗯，呃，你还收你的破烂把这东西还退给人家，或者你找警察。你说梦的吧，我好，我一辈子遇不见这好事发财的事儿了，我少干多少年，我给他送回去。哎呀，我卖给那行那行那行那行。你帮我看一看，这几块的话是我们家孩子在楼底下捡到的，我也不知道是什么东西，值不值钱。我先上手看看吧。好的好的，你帮我看看吧，因为我听别人说这个东西叫银元，我也不太懂。呃，确实，这确实是银元，并且都是苹果级入口盒的，只是皂皮总厂，还带分 v f 三十五分哦，这个是大头 ，MS 六一的，哇，钻光也非常漂亮。
，这个是大秦轩三，也非常好。你这银元刚才说是从哪儿来的？大概就是前天的时候放完学、嗯，孩子从那个书包里面拿出来的东西。从书从书包里拿出来这个？对，他同学送给他的。不是，我问他了、哦，我说这是什么东西？啊、哦，他说妈妈，这是我在小区里面捡的，捡的。对，我的天呀！他以为是玩具呢。啊、哦，就是拿着玩。对对对，我看这也不像玩具呀、啊嗯。对呀、啊，你刚才就是不是问别人了吗？说是银元。对对。那这东西价值都可不低呀、啊，拿着玩不行，得放家里。主要是太巧了，知道吧？啊，然后我想着就是没太在意，我觉得就是银元的话也不一定是真的啊，真的话怎么能丢呢？是不是？哦，我明白了，你今天就主要是来看一下真假。对对，这是一方面。哦、啊，还有一点就是，呃，这不是也过了几天了吗？啊，小区门口有一个那个寻物启事。哦，我就在想是不是跟这件事有关系？啊。他那个东西说是丢了一个包，包里面有几块那个呃东西，有照片我看给这挺像嘞。啊，就是银元是吧？对对。哦，人家找呢。对。那是，那谁要是丢这些东西，那肯定要找。重点是什么？啊、哦，重点就是他说了，他就是说是，呃，只要是把这个东西归还的，捡捡到这个人的话，一万块钱。哦。我就想。给酬谢金。对对，我、啊、想着这东西是不是给一万块钱？我有必要要来这里看一下。对，啊，你过来首先看一下真假，然后想看一下它的具体价值。是的，我要是觉得这个这个币要是真的是，假如这要是比一万还要多的话，我就想着，哎，那还是自己留着多好呀。哎，不不不不不，你这个想法不行。说实话，你过来估价，我可以给你估一下。对，另外呢，刚才你也说了，你们小区呢本身自己小区都是邻居，对吧？人家丢东西了，现在寻物启事都贴出来了，是的，对不对？你得还人家，这更何况人家刚才也说了，我看那上面你不是说那个给一万块钱，对、啊，哎，算是答谢的，是吧？对，那你这已经不少了，嗯，我这样给你先给你估估价吧，像这个赵总 ，V F 三十五分 P C G S 的，像这一块就三四万。三万到四万，三四万一块对，然后这个是大清轩三，公博 x F 四十五分的，这个也得在一万左右，也得在一万左右。这俩大头可能价格稍微便宜一点，六一的大头也就一千多块钱，不到两千。然后这个是酒精，五八的酒精，不过法师非常漂亮，这个估计在两千到三千，这总共加在一起啊，大概四五万了，是不是？怪不得他的那个酬谢金是一万呢，我还在想呢，这几块币，不知道真的还是假的，能值这么多钱吗？嗯，如果是你的，要卖给我，我肯定就可以收。但是你这种情况呢，呃，刚才也说了，人家寻物启事都登出来了，对，你自己留着也不合适，或者你卖了也不合适，对吧？哎，还好好的给人家还回去，对不对？嗯，说实话，捡到东西，物归原主，这人家。咋说呀？那个拾金不昧，咱说句话，睡觉都睡得香。你真是说给人家昧一下了，给人家昧一下了，或者给人家卖了，那以后良以后你良心上也过不去啊，对不对？毕竟不是自己的。对呀、啊，来东西还给人家拿回去，好吧？行，谢谢你啊，老板。那是，你毕竟人家一下丢了好几万的东西，有啥说啥的，你肯定得给人家还回去，确实是吧？哎，行，谢谢你啊。好，没事没事没事。好，再见。占婆家真抠门。这我跟俺老公结婚的时候，一人给一块钱，哪有这样对弟弟的呀？哦，婆姐给的银元。咦，是的。我先上手瞅瞅。呀，两块都是大清轩三。婆姐就是你老公的姐姐，对吧？对，是的。啊，你们结婚的时候，嗯、呃，没给红包，给的是两块银元。对呀、啊，人家都是姐姐家属，得给一万块钱嘛、啊，对不对？哦。红包。对，他这里结婚的时候说了，嗯，都不给恁钱了，一人给恁一块这吧，啊、说的管留住，以后有了孩子管给孩子这。啊，可以当传家宝留着。对，我能相信这么，明明上面写着一一元一元，我又不是不识字。<笑>上面写的确实是一元，不过这个一元啊，跟现在的那种一元硬币还真不一样。那咱咋不一样了？首先啊，这两块是银元，嗯、呃，上面你也看了啊，因为是已经评过级的。大清银币一元
，其实这个它叫宣三神龙。啥意思啊？哎，这就是清代晚期的银元。哦，你其实你那个婆姐姐啊，还是挺有心的，给这个银元给的挺好。银元有一个谐音叫姻缘、嗯，哎，这么漂亮的大清宣山，就是好姻缘的意思，也就是对你们美好婚姻的一种祝福。嗯，并且这两块都是公博评级 ，XF 四十五分。等于说你跟你老公一人一块儿，对，那挺好，成双成对的，确实可以留着当传家宝。嗯，我估计啊，你这样问，说上面一元一元的，肯定是对这个价值啊，肯定也不太了解。这有啥好了解的？一块钱，那都现在搁到现在一百呗。一百，<笑>呃，一百啊，你也小看它了。像这种壁面上没戳没伤，字口清晰。哎，包括这边龙也非常清晰的这种大清宣山，它的价值最起码是过万的。这一块能过万吗？对呀、啊，一块是过万的。你可别骗我，他都这一个节给我弄这事，我都可犯。宣统三年的宣山，以及造币总厂，还有北洋龙，这都属于龙阳三剑客。宣山神龙呢，排在老二，并且这个龙呢。是所有的这个银元里面龙最漂亮的，哎，也叫宣三神龙，嗯，所以它这个价值相对来说还是不低的。你像这一块儿，你要是不想收藏，也可以卖给我们。我们收的话，像这一块儿，我们可以给到一万，两块儿就是两万。哦，直接都能换钱吗？对，给其实这跟给钱差不多，并且这还继能继续收藏。那您这样说。哦、我正好卖给你，哦、这两天我正用钱嘞。这我前几天看上一个包，正好两万块钱，我都说找俺老公或者给俺婆婆要点钱嘞。再把这两块银元卖了买包。对呀、啊，我没有钱，我不得买吗？嗯，是这美女，你看啊，刚才你也说了，这是你婆姐啊给你们送的这个结婚礼物，嗯，也有一定的收藏价值。呃，您看是不是先和你老公商量一下？嗯。再去卖这个，不用商量啊，这是我的东西，我都有权利把它给卖掉。啊，本来都你说这收藏不收藏呗，我这小公主姐，我也不喜欢这东西，你看脏了吧唧的，是吧？啊，不喜欢它。对啊，我不如买个包放那，哎，我上街，我拿着看着我开心。嗯、呃，美女是这啊，刚才我听你说，呃，这是你婆姐送给你夫妻俩的，是吧？一个是送给你的，嗯、一个是送给你老公的。对。呃，刚才也说了，这可以当传家宝留着。我建议啊，你还是跟你老公再商量一下，你不然的话，到时候万一因为这个生气划不来，对不对？买包啊，刚才你也说了，两万块钱你跟你老公要或者跟你婆婆要没关系，回去也可以给他们要，因为这个银元呢，你卖了就买不回来了。啥意思？你不收啊？呃，我不是不收，我肯定收，并且这两块银元我刚才看了也特别喜欢，你还是跟你老公一起来，我肯定能收，行吧？哎，那中，那我回去给老公说一下吧。那行，那行，行。中中，谢谢你了吧？啊，没事，没事，没事。您好，想弄点啥？哎，这真是注重县令了，注重保佑我。盖房子的时候挖出来个金碗。盖房子的时候挖出来个金碗。对。呃，能让我看看吗？可以，可以，你慢慢来，轻轻来。我的天呀、啊！嗯，这是金碗。对呀、啊。谁跟你说这是碗呢、啊？哎，你看这个这面，这不应该算是一个香炉吗？你看上面还有“有求必应”。哦，我以为是抱着吃饭用的呢。那谁家用这吃饭呀、啊嗯？对不对？这不这,这不是碗、嗯，这是香炉。哦哦，还有落款，大明宣德。我的天呀、啊！这应该是老古董吧？呃，盖房子挖出来的，咋挖出来的？就盖房子挖地基的时候啊，挖出来的。哦，当时挖出来的时候不是这个颜色。哦。呃，黑不拉几的，绿不拉几的。哦，然后我用那纱布、清水，反正刷着刷刷，哦，刷的亮腾腾的。你看这个位置，哦，是谎言，黄金是谎言。当时啊，是不知道谁走漏了这个风声，俺邻居知道了，哦，赶过来，非要给我出一万块钱买走。我这多聪明啊！他既然敢出一万，我就感觉这事儿不对，啊、哦，肯定不是普通之户，啊、哦，得是黄金的，这肯定是黄金的。但是我也给多多少少学一点。好、哦，这过去的东西不是老古董，不是非常非常值钱吗？明白了，我感觉一万太低了
，一万太少了。三百万八百万吗？三百万八百万，我的天呀、啊！等于说你挖出来宝贝之后，你邻居发现了，对，想出一万块钱买走，嗯，你你觉得这应该是宝贝？那肯定宝贝挖出来了。今天来到我店里，你想卖多少钱？三百万八百万都中。你三百万跟八百万错的远呢，对不对？主要我这不懂，我的心理预期是这个价啊，最低得三百万，嗯，对，是吧？没有三百万是不卖的。对，我准备发身发家致富，当百万富翁，当百万富翁。嗯、<笑>说实话，我还真见过人家说家里挖出宝贝来之后卖了之后，确实，呃，成富翁了，有钱。这不是说的都是我吗？呃，你先别着急，嗯，这个东西啊，我刚才看了一下，这是一个香炉。香炉，然后你因为用纱布是吧？打过之后呢，确实把老气儿啊给去掉了，这去掉了。不过我从它这个落款以及它这上面的做工上来看，嗯，年限不是太长，有没有可能就是您上一辈的老人盖房子的时候，哎，把它埋到地基底下？因为有一些风俗习惯啊。喜欢把这些，比如说，你看像有求必应啊，这些，呃，香炉，因为有时候香炉还另外还有就像聚宝盆一样，比如家里保佑家里发财或者啥的，嗯，把它埋到地基地基底下，可以福泽后人。那这应该不是，绝对是之前之前弄的，之前弄的。前几代人俺没有真有钱啊，是用黄金碗吃饭。呃，说到这个材质上了，你说这就是黄金的啊，呃，再给你说一下，虽然很金黄。但是这个东西它不是黄金，嗯，不是黄金。你首先，黄金你要了解它的特性。嗯，首先黄金啊，它不会氧化，黄金不会氧化。你像这，虽然你你看这里面你没抄干净，这还有绿锈，绿锈一般是有铜才会生绿锈，黄金是不生绿锈的，明白吧？嗯，还有重很重要的一点，如果这个东西是黄金的，还这么厚这么大个的。重量要比这最起码重三倍以上，这个重量特别轻。哦，也不是黄金、啊。对，不是黄金。那你它这应该是黄铜。啊、哦，你给我估价到底能还值多少钱？嗯，估价。啊、哦，你像这种东西的话，我估计也就八九十年代那时候埋的，很大概率是那时候埋的。你看，像像这个东西也就几百块钱。哎，老板、啊，从我一进你的店门啊，我都感觉你这人。我不对脾气啊！我好不容易挖出来几百万要当百万富翁的东西，你这被你这样贬低，我跟你说啊，你一看你就是个坏人。哦、你是不是想几百块钱叫我几百万的东西忽悠走啊？呃，我不是不是，我刚才说了，我只是估价，没说要买啊。<笑>露出来马脚了吧，心虚了吧？啊！啊我跟你说，你还想买啊？你替我几百万都不卖给你，我宁愿卖给俺那个邻居一万块钱，我也不给你给你说。呃，那行那行那行。啊，你再找别人看看吧。来，我瞅瞅，我瞅瞅。哎，还应该有啊。刚才我我记得挺多呀，是吧？多多了没用啊。多了没用。嗯。民国八年，八年的大头。这这这个是，说实话，在大头里面，按年份来讲，它是价格最高的。大头呢，分三年。八年、九年和十年，就是一元的，就这、是、四个年份，八年的最贵，数量比较少。因为当当时铸造八年大头的时候，它这因为它这个模具是国外，国外给给咱做好，然后发过来之后，然后咱们开始在国内做，正好赶上那那个欧洲那边打仗呢，模具一直运不回来，到。民国八年的下半年，才运回来，所以他只有半年的时间，铸造八年的大头，哎，他铸造量就非常少。另外一个呢，嗯，其实，在民国八年的时候啊，咱们国内也不太平，呃，各地军阀呢，有时候咋说呀，控制着一些造币厂，然后他这个八八年的大头呢，他这个含银量给降低了一些。降低了一些之后呢，就老百姓，说实话，以前因为这是钱嘛，在手上就用，不管是听声音也好，或者是怎么着也好，大家很多人都知道，这个八年大头含银量没有三年，没有三年的含银量高，很多人手里收到八年的大头之后呢
很快，哎，就就在花掉买东西花掉，首先就花掉八年的，所以这个八年呢，它这个，呃，首先存世量少，然后好品的少，八年很多品相都很差，就是因为流通的时间比较长，这是八年的大头，啊，这是十年的，十年的大头是大头银元的最后一个年份那个大头银元的板片非常多，呃，除了三年，因为三年从民国三年就开始铸造三年的大头，一直到民国四年、五年、六年、七年，甚至民国八年的上半年，一直铸造的都是民国三年的大头，呃，所以他这个民国三年的他这个呃板片啊特别多，因为他模具损坏了之后，他要修模，一修模就跟原来的不一样了，所以他就出现很多板别不同。然后十年呢，呃，除了三年的板别多以外，就属十年的了。十年的大头呢，也是板别多，因为它是最后一年，嗯，这个原大头了。因为到后期它的模具也损坏很多，损坏很多就不再从国外订购那个模具了，因为订购模具费用很高，它就会用，呃，十年的以前十年的损坏了，它修一下，修模修一下，然后最后有的时候修不成了。已经坏的不能再用了，他就会用原来三年以及八年还有九年的模具，他把这个字给抠掉，然后改成十年的。所以他这个十年的板别也特别多，但是因为他的存世量非常大，所以他跟三年的价格基本上一样。二十一年传阳，传阳一般能见到的。有二十一年、二十二年和二十三年，但是二十一年呢，它只是少量的流通，并且最后给回收回来了。最主要的原因就是背面它有一个东旭日东升的这个太阳，还有这个三角。太阳那时候咱咱中国正跟日本打仗呢，日本的那个军国旗是不是有一个太阳？所以它这个上面有个太阳，感觉不吉利。另外呢，这上面有三只鸟。这三只鸟呢，嗯，很多老百姓说，哎，就像飞机一样，要要小日本的飞机要过来轰轰炸咱，所以它不吉利。所以这二十一年呢，少量发行了之后，然后又给回收回来了，开始铸造民国二十二年和二十三年的这个传阳。所以咱们市场上流通的其实都是二十二年和二十三年的，二十一年的数量非常少，所以它的价值非常高。嗯，一般像这种品相。没个几万块钱你也买不着，我估计像这个你买的也非常便宜，因为这是假的，连银子都不是，对不对？可能十块二十块的就买回来了，啊，你这东西都是在哪买的？花鸟市场上买的。花鸟市场，也就是也就是古玩市场，啊，是吧？对，古玩市场。古玩市场上不要去，不要去买这些东西，捡漏不行。你刚才也说了，你看我视频是吧？嗯，看我视频了解了解银元的价值了之后，你到古玩市场让你去买点东西，捡捡漏是吧？那你都知道银元的价值，你说他们卖银元的，他们会不会知道银元的价值？是是，他肯定也知道。你想从他们手上捡漏，那不可能。所以啊，你如果说你看不懂银元的真假，尽量不要买它，不要碰。即便你你是。特别想，我就喜欢这个，我就想研究这个，哎，那你就买评级入盒的，比如说国内的公博、宝翠华夏还行，国外的 PC、NGC 也行，其他的野鸡盒子也不要买。你像这这些刚才讲的这这还都能见到，这个我看这个，这海南。海南就没有铸造过银元，哪来的银元呀？对不对？这这是易造币，这个是哪儿的？山东，山东也没有铸造银元，山东就铸造的有铜板，没有银元，这都是易造币。哇，这原阳共和，原阳共和也也也挺贵，就是袁世凯啊就任临时大总统了之后，也是为了一个觐见吧，当时铸造的这个原阳共和，数量呢也非常少，所以他这军阀币里面。咋说呀？虽然说价格不是最高，但是它的这个分量也非常大。因为玩军阀币的，谁手里没有鸳鸯共和、鸳鸯飞龙
，那他都不是玩全发币的。嗯，但是你在古玩市场上买这种，我估计二十块钱顶天了。有没有花二十？跟你说这一个哪一个得给一百块钱？一百块钱，那你这一百块钱被人坑了，因为它不是银的，你铜的这一般一你，在我们中古古玩市场上，这这也就十块二十块，那可能你你在哪买的？在哪个古？杭州的古玩市场是吧？对，那你要在杭州古玩市场，可能是因为人家那边是大城市，嗯，他他他他那个，比如说摆摊的费用啊，开销比较大，可能会贵一些，对吧？你就是在这儿，在这儿吃吃碗面条，可能十块八块的，你到杭州可能得二十三十，是吧？这都算成本，可能给您加上去了。这个是安徽省的，安徽省铸造的有名园，因为安徽省的铸造局啊，他当时是算是后期，因为当时清代晚清的时候也想，中央也也想把这个造币权给回收回来，所以就没铸造多少。就以就把他那个造造币厂给裁撤掉了，所以这个安徽省的银元价格也特也特别高，但是可惜你这是假的呀，对吧？你一百块钱你买这这东西，那肯定买不着真的。嗯，就安徽省的银元，如果像这种品相都几十万，一块几十万，想一下，对不对？你一百块钱能买回来吗？就像买黄金一样，刚才就说了，人家黄金五百块钱一克，你这边五毛钱一克。就想买黄金，那不可能，对不对？呃，东西收起来，可以留着玩但是，你、呃、东西肯定都是假的，没有任何争议的那种假。老板，俺家对象说这个银元值二百万，我老是感觉有一点不太敢相信，我想让你帮我估价看一看。一块银元能值两百万，我先上手看看。好的，老板，你一定要。帮我仔细看看，因为对我这个东西对我来说特别重要，特别重要。这块银元可不常见啊！我的天呀，大清银币，中字一两，这可是四铸币啊！咱们能平常能见到的这种龙的龙阳，一般都是造币总厂，但是那个是库平七件二分，这个是一两的。只要龙阳是一两的，那就没有便宜的。你这东西从哪儿来的？这个银元俺对象给我嘞。你对象给你的？对。定情信物。嗯，算是下礼吧，因为我们还有一个月就结婚了。哦，还有一个多月就要结婚了。对，我在俺要结婚，你不得要彩礼吗？哦。我在俺要多。嗯。彩礼三十万。三十万的彩礼啊？嗯。那还不多吗？不多啊，因为他做生意的，他<笑>他做生意他都有钱了呀。但是最近生意，他说有点资金周转不开、嗯，然后就给我拿一块这个银元。呃，你别着急，您这说的话我明白了。您的意思就是，您和对象马上要结婚了，然后呢要了三十万的彩礼。对。呃，一时半会儿呢资金周转不开，然后用这块银元来抵那个彩礼。是的，他还说什么？呃，你这个是传家宝啊，家他家他家都传好几代了。哦，传家宝。对。呃，那你对象有没有跟你说这块银元能值多少钱？说了。啊。他说值二百万。二百万。是的。那看来你老公对银元多少有点了解，可能他这个价格把握的不是太准确。像这个中字一两呢，属于当时晚清中央。造币厂铸造出来的样币，没有正，没有正式的发行流通，所以它的价值是非常高。呃，两百万呢，我估计最起码是五年前的价格，现在我估计最起码三百万起步，三到五百万没问题，只要是真品。哦，那你给我仔细看，我这个应该是真品呗？哦，看看真假。照你这一说话，那那我知了呀。你先别太高兴了，呃，我看着这块银元呢，呃，材质，我感觉像银的。那银元银元，那就是银的呀。那是那是，但是新老的话，我感觉不像老的，特别是这个边瓷，它的铸造工艺呢是一体压成的，不管是壁面也好，边瓷也好，就同时一步完成。
，所以它这个编词啊，没有那么没有那么的完整，哦，嗯，所以它多少就编词会有变化，包括它的一个压力都非常大。但是这个编词呢，它就非常整齐划一，感觉不对。另外呢，咱们再看一下这个包浆，壁面感觉你要说是普通银元的话，那我信，因为它有流通痕迹。然后它这个包浆呢，也像是就那种蚕丝的包浆，但是刚才说了，这一块银元啊，它不是普通的银元，是四柱样币，根本就没有在市场上流通过，不会有那个流通痕迹，所以整个这个分析上来讲，我觉得这块银元它是真银假币。老板，像你这么专业人，你都说是假的，那这个东西肯定是假的。呃，反正我这边看着是假的。您如果说是，呃，信任度不够的话，您可以再找别人看一看。我不知道其他人看了。嗯。我直接说给他。嗯。呃，结婚拿三万块钱彩礼不拿，然后还拿一个假东西忽悠人。啊。太过分了。那是那是，那看是不是中间有啥误会，回去问问你。有没有误会？东西给他，我不结三十万，我就是不结婚。哦，行行行行。你好，想弄点啥？老板，你看我这一个值一万的传家宝，你要回收多少钱一个？一个值一万的传家宝。对。呀、啊，这个是做人银元，你还别说，传世的那确实是传家宝。但是这一个能值一万吗？谁跟你说的一个能值一万呀、啊？这不然一个闺蜜啊、哦，她需要用点钱，她说她要用一万块钱找我借的。哦、oh, ，那我拿着你的钱，我一个家庭主妇，对不对？那是。现在借钱也不那个啥，有的拖的时间长了不还啊，或者啥的。对，他说的他用不多少时间，但是我也不能说太轻易借给你，对吧？啊。然后他说了，这是他的传家宝，一个管值一万块钱。哦，我明白了，就是你闺蜜着急用钱，对，从你那儿借一万块钱，哎，然后你怕他不还你。或者拖的时间太长，然后他拿这两块老银元做抵押，对，是这个意思吧？对他跟我说这一个都值一万，一个值一万。对，如果说是真是呃，他不还钱了，就把这个卖了。哎，是嘞。啊，你现在是问问，你现在想看看打打架、估估价？哎，你说的对了。哎呀，那你这闺蜜认识多长时间了？咦、哎，咋说呀？从小玩到大。哦，从小玩到大了，那就是几十年的感情了。嗯，其实你是干净吧，因为她嫁到外地去了。哦，还不是咱这本地的。对她嫁外地去嫁外地了。对，俺俩从小是发小。那你要是这样说的话，我劝你这个钱、嗯，你钱借出了没有？还没有嘞。还没借呢。对。那你要是没借的话，我就建议你别借了。啥意思？呃，首先啊，这两块银元呢，确实是老的。嗯。你在人家家里面一般放，也就是传家宝，但是它的价值。肯定是没有一万那么多，没有一万，对，八千。哎，别别别，你听我讲，嗯，这俩呢都是做人银元，属于法国那时候铸造的贸易银元，在清代晚期那时候铸造的。嗯，呃，咱们中国人呢，确实都很多人喜欢银元，但是喜欢的都是咱们国内的，比如说大头啊、小头啊、船洋啊，比如说贵的就龙洋。哦。但是国外的银元玩的不多。喜欢这个的不多，然后它又铸造量大、存世量大，所以它的价值啊就没那么高。哦，你也不高。对，流入咱们国内的贸易银元一般有三种，一个是做人，就现在这两块，嗯，还有鹰洋，上面带个大老鹰，还有另外一个就是战人，战人银元，战人银元是英国的，呃，那个鹰洋呢是墨西哥的，这个是法国的，就这三种。这这三种里面啊，也就这个做人银元相对来说价格呢是最低的，最低的。对，像这一块这种通货的做人银元，其实它的价值呢也就四百块钱左右，也是，对，四五百块钱，这么便宜吗？对呀、啊，像你闺蜜，既然她说给你说一万，那就是说句实话，她说假话了呀，对不对？嗯、那这幸亏我没给她啊。因为咋说吧，俺俩从小从小玩到大嘞，咱、嗯、接了很多时候不咋来联系了啊，没咋联系了，因为太远了，是吧？那是嫁到外地了，那就不经常联系了。你你就说真是在本地呢，你借个万儿八千的也不要紧对对对，对不对？他不还你钱，你可以到他家里去找他，钱又不多。但是你说这是外地的，到时候他不还你钱，这可麻烦了。
。对，你说的对，他以前不是咋嘞，啊，他变了。是吧？嗯，那你这咋说啊？还得回去找他，呃，这个钱不能借，不能借，或者是他家里面放的还有其他银元的话，你多拿几块，比如说大头啊、龙啊，是吧？多拿几块，那可以作为抵押，你再去借这个钱。你说的对，我回去我给他说一声，要么他再多给我点，我到时候拿来让你看。哎，对对对对对，我也不借给他。那是那是那是，那那这这不行，光拿这两块这个那这。也最多值个千二八百的，有啥用啊？那你说的对，这不管借给他，这一万块钱给人说也不是小数。那是那是那是，现在挣钱不容易，是的是的尽量也别借钱。好再一个，你就就多年多长时间没联系了，突然之间来借钱也不合适呀。整整整，谢谢你了。没事没事没事，好好嘞。二过十二岁成人礼，抠门爷爷太不像话了，送一个破银元。呃，我先上手看看吧，是什么样的银元？你给你给我看看嘛，肯定一个不值钱的玩意儿。我的天哪，这个是 M S 6 3加的江南甲辰龙极品的呀！啊，这是小孩的爷爷送给小孩的生日礼物，对吧？是的呀，俺儿不是现在不是十二岁了吗？哦，成人礼，先给他大办一场。那是，现在很多小孩过十二岁的生日不简单啊，有的都摆桌，都十几桌、几十桌的都有。俺都摆十来桌呀，叫亲戚朋友都过来祝贺一下。俺、哦、这边还有这个风俗，你知道吗？啊、哦。然后呢，他朋友过去还没让人给五百块钱红包嘞。嗯。到他爷这边，直接给了这破银元。啊、哦，给了一块银元。对呀、啊，你说这个东西我不懂就算了。我小时候，俺爷俺奶都用这破银元给我打耳环啊、戒指啊。做首饰。对呀、啊，才几百块钱，都不都不贵。那看来你这边咋说呀？你家里面放的也有老银元，那肯定啦！年年当老当老爷的，这些上女都封了五千块钱大红包。哦，你小孩的姥爷，对呀、啊，给了五千的红包。是的呀，用你当爷这亲孙子啊，可是。那是那是。你不能太吝啬了，当时亲戚妹妹都在那嘞、嗯，我也不好意思发火，但是我心里面已经很生气了。你先别生气，别生气，不能因为这个事情生气。再一个呢，你们这中间啊。那肯定是多少有点误会，没有啥误会。嗯，我回去跟俺老公我说说，我都说他说说他爷啊，我拿你这样，我你爸他内部一办事我说咱儿过十二岁生日，一辈子都这一次，你当爷的你好歹你没有五千，你给个一千块，我不说我不说你钱给多少，你对你妈你不能太吝啬了，太抠了。我明白了，啊，您的意思啊，就是嫌弃您您的公公对吧？对啊，您公公给的这个。银元不值钱，那不都不值钱吗？呃，这样，你心里面觉得，就你，你公公给你小孩拿多少钱，你觉得满意？人家老爷给五千，你当爷的亲孙子，你不得给个一万吗？哦，得给一万啊、哦，一万就特别满意了。是的，他他家里边的，是不是？行，那下面我就讲讲其他的不说，就这块银元，你现在卖给我的话，我给你拿两万。你要换？对，真假的呀，老板。你听我跟你讲，这个呢是江南甲辰龙。刚才你说你家里面啊以前有这种银元，呃，那很有可能，因为江南甲辰龙其实根据它的纪年呢，有很多呃种类的，比如说江南甲辰、辛丑、壬寅，是吧？乙亥，好多，哎，大概有八个纪年的。但是呢，就甲辰龙，数量是最多的，在江南省的这个龙阳里面，呃，价格呢也相对来说是最低的。但是这块银元呢，它可不便宜。刚才你看我一上手我就说这是 M S 6 3加，那说明这块银元啊没有流通过，未流通的状态，这种就数量非常少了。你像咱们常见到的江南甲辰龙，家里面放的。嗯，大部分都有搓迹，流通过的都有搓迹，带错的特别多。在我们行内啊，有句老话叫“十个江南，九个错”，就是带错的特别多。你这不带错的，那一个二都四五四五千块。你这更何况这是未流通的状态，这一块两两万到三万之间。未流通的意思都是稀有呗。对呀、啊，少啊，很少是吧？对呀、啊。您家里面，咱想一想，您家里面以前放的银元有这种带钻光的吗？你看特别亮。不多。刚才你我刚才我还想问你呢
。啊，你说他他爷爷小孩的爷爷给送了一块破银元，你从哪儿看着这块银元破呢？我没见过这样的。我以前小时候，俺爷俺奶都那种人像的，都那。啊，我知道啊，他圆大头，哎，那种数量更多，那个便宜，一千多块钱，是不是？啊，呃，我刚才就说了，你这中间有误会，你只是对银元的价值不懂。那明白吧？那你听你这样一说呗，他爷爷估计家里边放的才多嘞。啊、哦，咋回事？这小孩儿爷爷他都喜欢收藏这东西，哦、而且家里不止一块几块的，得有好些嘞。我的天呀、啊，那看来你公公这深藏不露啊！那都深藏不露，大收藏家。是嘞。有实力。我回去，我你要这样，我得对俺爷得更好一点。啊、哦。更孝顺一点，没让叫俺那收藏这宝贝，哦、这一个你要指标啊，到三万之间了，那还有更贵的嘞。对呀、啊。所以你得，你得孝顺老人，你孝顺老人，老人放的东西到时候他给谁呀、啊？对不对？还是给你们晚辈，对不对？幸亏我几个多个心眼子，找你这专业人士帮我看看。啊，就是我我几个回去，我准备给俺老公还得还得再吵大吵一架。哎，没必要，没必要生气。咱说句实话啊，老年人挣钱不容易。你说这是他爷爷有钱，放到有这银元给了一块你说他爷爷年龄大了。存的没有钱，你说孙子过生日呢，你说真是拿五百块钱，那咱也不能生气，因为老年人他已经没有挣钱的能力了，给多少，意思意思，心意,意思对，心意到了就行了，咱不能说太在乎这个钱的多少，对不对？哎，是你说的也对，但是当时没有想清楚，也对这个不懂，哎，他子女没事，哎，这都没事没事，一点小误会，回去好好孝顺老人。啊，那你说这我几个回去给大爷再做个好吃好吃一桌饭。那那那那不管咋弄，那都是你们回家的事了啊。那谢你了。没事没事没事，没事没事没事啊。你好，想弄点啥？老板，你给我看看，这俺闺女搁俺家花园里边挖出来的，有一罐子银元，你看看这东西值钱不值钱？你闺女对，在花园里挖出来的这个，对，当时挖出来一罐子，一罐子，一罐子有多少？有几百块，几百块。对，我当时打这里都说了。在哪儿花园挖的？你搁家里不是有个院子吗？啊、哦，挖好养花。哦，养花嘞，他俺这闺女呢也说，可能平时看视频看啥嘞，喜欢什么在小小的花园里挖呀挖呀挖。他非要叫我给他买小铲子。哦，买小铲子嘞，然后我给他买个铲子，他没事，他他搁那个花园里边搁那挖挖，谁知道一挖挖挖出来一罐子银元，挖出来一罐子银元。对，我的天呀，那你们那个院啊？是不是你们家祖宅？是的，是的。那我估计这就是你们老一辈人啊留下来的。哦，这东西怪值钱吗？那这东西咋说呀？值钱那肯定值钱，几百块那可不是一个小数目。哦，都是这样的圆大头吗？有没有龙阳、哦？有，我龙的少，基本上大头给这个，这个这个啥，给这个啊，这就是小头啊，比较多。那正常，那一般都大头小头都比较多一点。我的天呀，那值钱不值钱？今天过来是就打听打听价格是吧？对，打听打听价格，这大老远跑过来了啊！看讲这几块的，中了我都先出给你，对不对？行行行，嗯，普通的大头我们收的呀，嗯，一千一到一千二，还主要看品相。你你说的这个一千一千二是一块一块对，乖乖，一块价格能值钱吗？那是啊，不然我就说你自己发了一笔大财，你闺女。别说了，这这这运气是真好。嗯，他给我要几天了，他说要给他买小车，买小车嘞。我呀，推了几天我才给他买回来，买回来他都搁那，没人都搁公园搁那挖着玩。啊，这种开过小头呢，价格要便宜一点。嗯、呃，开过小头一般也就七八百块钱，像这种品相也就七百块钱。哦，一个七百、啊。对，这个银元便宜点。嗯，他因为咋说呀，小头是咱们国内银元里面价格最便宜的。嗯，除了它之外就是大头了，像这大头，不过也有价格高一点的，因为大头分三年、八年、九年、十年，八年的价格高，你回去可以看一下有没有八年的。你看像这就是三年的，哦，三年的，这个也是三年。八年就带个八。对，好，你看这上面中华民国三年，有的中华民国八年照，明白吧？啊，年数不一样，只要有八年的，它的价格就好几千，但是这个普通的三年。还有十年，这这就一一千多块钱对，那可有几百块啊。呃，那这几块你是意思先把这几块卖了
，是吧？对，这几块大老远跑一趟了，嗯，先出手，那可以，可以，回去我再跟俺媳妇儿好好的规划规划。那可以，反正你也可以留一点，因为你们上一辈儿家里应该有地主吧？是是的，俺祖上吧，我听俺爷说的，确实是地主。好、哦，哎，你那确实，你不是地主的话，家里面不会弄这么多银元。你要是普通老百姓家，有可能也会传下来银元，但是不会，你像一罐子几百个，那没有，只有地主家才有这些。哦，你说的我知道了，是吧？这这给我中彩票差不多啊，你说。那你这咋说呀？这也算是祖上给你们留的财富吧？呃，这样吧，我这种都是普通的，我刚才看了一下，都是三年的，给你按一千二。回头你家里面其他的想出手了，你可以拿过来。刚才就说了，八年的，还有带龙的、龙阳，都比这个大头、小头价格高。中，老板，啊、我明我叫他一罐子，我全部拿过来，我明天都过来。明天就过来，对，可以，可以，可以啊！你给我好好挑挑。呃，这个小头呢，就按七百，中啊，可以。我下面给你算算价格，可以，可以,可以啊。好嘞，好嘞，行行行，那就这样说。好。前几天我用玩具换了两块这古币，我也不知道这值钱不值钱，你帮我看看。我先上手看看吧。好，这五块钱的玩具换了两个这，也不知道吃亏没有。五块钱的玩具。换两块银元，还都是苹果级入果核的龙粮，那你这是在哪换的呀？我是开玩具店的。哦，一些年前有个小孩儿，你看现在小孩儿都喜欢玩那个积木玩具了吧？嗯，他想要，他没有钱。啊、哦，给家拿了两块纸，他问我，他说这能不能换你的积木玩具？我看着反正是五块钱的东西，小孩儿想玩，我都叫他拿走了。啊、哦，然后这我也不知道他能不能值钱，我说。随手往那一放，小孩在你呃，就在你店里面换的，用两块银元换的玩具。对，那小孩有七八岁了。七八岁的小孩对，那肯定是男孩对，男孩啊，我估计女孩啊干不出来这事儿。那是啊，那是的。我的天呀，两块银元还都是龙阳，换玩具。你今天过来是准备估价？我前几天我给手机上看了视频，看到你讲的这给这涨的差不多啊、哦，我拿过来看看它能不能值点钱。那你要是经常看我的视频，大概的价值，你应该知道吧？也没有经常看，我不太了解这个。不太了解。那行，我下面给您讲一讲。嗯，这俩呢都是已经苹果级入过盒的，还都是工博评级 A 有五十分的。一个呢是湖北龙，一个是江南甲辰龙，通货没品。你意思这值钱？嗯，省龙的话，在省龙里面，这种价值相对来说比较便宜。湖北龙还有江南甲辰龙、哦、都是比较常见的龙阳、哦。便宜。但是虽然便宜，这一块 A 五五零的湖北龙怎么着得四千左右吧？甲辰龙也得四千左右，这两块就八千块啊。这两个这也值八千吗？那是。五万你才五块钱。对呀、啊，就说七八岁的小孩是吧？嗯、呃，是的，是的。呃，这毕竟是七八岁的小孩给你的，给你换的，我估计啊。他家里肯定有大人喜欢收藏银元，肯定是在大人不知道的情况下偷偷拿出来给你换的。啊，这个咱不知道。啊，嗯，那那那你这得还得拿回去，还得给他放着，等他们大人啥时候来找，你得给人家呀。这事都过去一星期了，都没有人来找我。嗯，你的就值钱了，我给我去找他，给他退回去。那不值钱，那我玩具不是赔给他了吗？那你是这道理是这道理，因为毕竟玩具几块钱嘛，你刚才也说了，你卖才卖五块钱，对吧？但是这银元可不一样了，两块银元最起码八千块钱呀、啊，八千块钱搁谁家里？说实话，也不是一个小数目。当时我也不知道这东西值钱啊。那你现在是啥意思？现在他既然值钱了，那我都卖给你呗，我换着钱。卖给我？对呀、啊。哎呀。说实话，这东西要是你们自己家的，那我肯定喜欢，也愿意收。但是这东西来路啊，不行。那比小朋友的东西，你就刚才七八岁是吧？是的呀，七八岁。七八岁的小孩他懂啥呀？那小屁孩懂啥呀？对不对？你说人家家长知道了，东西家里的东西丢了，这一家大几千的东西，人家肯定很着急，对不对？你给人卖了，这算啥事他是一个成年人，说你拿俩银元。给你换玩具，别说拿俩了，拿四个给你换，那都无所谓。那成年人要为自己做过的事负责任，对不对？但是小孩他不行啊，小孩他懂啥呀？呃，老板，这听您这一说，我想想也是这个道理。对呀、啊，咱们做生意嘛。
得讲究诚信，诚信是非常重要的。你说你俩小孩儿今天拿俩银元过来给你换个玩具，明天拿四个银元给你换玩具，你也换，那东西确定是你的吗？对不对？嗯、咱不能干这事儿。那是的，你说的对、啊，是吧？你你你，咱真说句实话，你要是把这几千块钱的东西给给昧下了，以后啊，我估计你良心上也过不去。对，那确实是吧？那是东西嘛，还还留着，等啥时候人家家长来了，你还给人家家长，对吧？那种我也不认识他，我也说实话，现在家里有小孩的呀，真得小心一点。你说这家里值钱的东西给拿出来换玩具，这是真是熊孩子啊！那是的，是的。哎，你这人不错啊！行行行行行，没事，老哥，您坐这儿，坐这儿，坐这儿，坐这儿。大热天的，你这过来不容易。咱是哪个地方的？我是漯河的。漯河的。嗯，我在深圳，深圳打工的。我是当保安的。哦，一直在深圳那边。对呀，我当保安的，我一个月才四千五百块钱。他没钱呢，他，他说老子给我借点，哎，行，好，我没钱呢，你你想我出点现在这个事儿是发生在咱们漯河，还是在深圳呢？在深圳。哦，等于说你那个你的朋友是吧？对对对。你的朋友等于说欠你钱。是。然后一啊。借了五万块钱，一直没还你。对，然后现在是拿银元抵账。对，我说，我说银元，我说我不懂，我不要。哦，这个是他，他这个银元是他们家里传下来的，还是？我我,我不清楚。不清楚。那行，那咱们下面打开看一下。我拎着重量，我觉得还挺重，数量比较多，是吧？嗯，有四十多块。四十多块，我的天呀！行，那咱们先看一下啊。哎呀。那这样看的话，那确实这东西不对。老哥，您还是比较比较冷静一点的，起码咱知道这不懂的东西，咱我不敢要。我说，我说你别你你别让我回来啊！是的，你让我你让我啊，你让我搞了我搞不出去，我操我我孩子一定要那是那是那是，我还有带喜字的，可惜这这确实都是假的，东西不对。嗯、你就就像就像这个吧，他不是欠你五万吗、嗯？这个东西要是真的。这上百万的东西，就这个，<笑>那一个都一个上百万。对，但得是真的才能值这么多钱，你假的不行啊，对不对？那这这有总共有多少块？嗯，四十多块，你你四十多块，你看你看你看有没有？但我现在还没看出来，还没看出来有那个啥的，这不行。嗯，你可以抽仔细点看，哪怕有一块都行。我这现在。这一块也不行啊，这这这这是易招批了，是吧？就没听没听说过这样的，这是易招批。啊，一九四九，这个也不便宜，就这个要是真的，就这品相，那一万块钱没跑。是啊。哎，但是东西不对。我的天呀，这这这这是这个是云南那边的始祖币了，也是也是上百万。这还有有有一些是真银假币，但是东西不老。我的天呀，这个那肯定这也不是他们家传的，老哥，他欠你总共是五万块钱是吧？还会去要你的钱，还还得要钱，这个东西值不了钱。呃，有一些真银假币吧，可能一块能值个一两百块钱，因为它是银子的，毕竟能值个银子的价格。是吧？但是你说你值五万块钱的肯定是不行，这这这东西不行，没有没有没有对的，东西很多。哎，那你们关系怎么样？关系不错。关系不错。就是关系不错，我才借的钱。你有关系？对呀、啊，你按理来讲，你关系不错，不应该拿这些假银元来唬你啊，这，是吧？因为像这种银元啊，不是内行人，你看不出来真假。就是这么是吧？因为现在网络比较发达，很多人一看网上，你看一块银元能值多少多少钱，是吧？对。那你想着五万块钱一下换这么堆一大堆银元，那肯定是一般不会亏，是不是？我想的是不会亏的，但是但是他他说他说你你你你一定亏不了，我说我说亏了亏不了，我说我啊你找人看看，哎对，哎找人看看，这这有一些是易招币，有一些是四铢币，我的天呀！东西要对的话，这这这些东西啊，嗯、呃，轻松，我估计啊，得能过亿，价值能过亿，里面有值钱的
，我刚才看了一下，有很多四铢币，因为四铢币便宜了几百万，贵的上千万的都有。啥是四铢币？四铢币就是，比如说民国晚晚清那会儿，他们比如说要做这个，呃，就就就袁大头吧，因为袁大头的辨识度比较比较高，他们要做袁大头，一开始先做几个样币。元大头牵制版的就是四铢样币，现在银元行情下跌，上个月一块儿还拍了六百多万，明白吧？哎，你像咱们用的像这种不牵制的，它就是普通的，但普通的一般一块大头也一千多呢，哎，明白吧？呃，很多四铢样币，这这这就是一兆币了，甘肃没有铸造这样的银元，你看还是双龙一两，是不是没有这样的？你要是真是东西要对的话，这这这不得一个几千万，是不是？我就我就说，我说这么多银元，他要是真的轻松过亿。老板，这刚从菜地里挖出来两根金条，五千块钱我给他买过来了。你看我捡多大的漏？我先上手看看，五千块钱捡漏来的金条。对，五千块钱刚刚买的。我的天呀，这金条可不简单呀。确实不简单。呃，这上面可不是现在的东西啊。嗯，这是一看就是过去老了，要不然我不给花五千块钱买。哇，小伙子还是很聪明啊。对，上面还有落款。嗯，最上面是一个喜字，然后这个是禄字。金凤祥，康熙四年，哇，清代早期。对，竹次，竹次的意思就是含金量高，竹是竹金的意思，次金也是竹金的意思。对、啊。呃，你这俩东西从哪儿来的？这是我早上去买菜啊、哦，一个老太太说从长春菜园里挖出来的。卖菜的老太太，对，有挖菜的时候从菜地里挖出来的。对，她而且还不懂。不懂。对。呃，她咋呃不懂？你咋卖给你了？不懂，我才给我捡漏，懂我捡啥漏啊？对不对？啊、哦。然后我问了你这两根。是啥东西？他说我也不知道，这样刚从菜园子挖出来的。我说那能不能卖给我？哦。他说你看看，给我值多钱？多钱一根？哦。两根给你五千块钱吧。他说不行，他说一根再给我五千。我说那没有这个价，知道吧？这都是普通的东西。啊，人家老太太说一根要五千。啊。你说两根要五千？对。那这是最后。最后我又买点菜成交了。哦，五千块钱卖给你两根金条。对。然后你都不知道我的梦想是啥啊！我一看这五千块钱到头之后啊，我准备上四 S 店，都给四 S 店已经谈好了啊，准备提辆车。对，提辆车，这边马上我卖给你，你要钱给我，我都去提了。我的天呀、啊！嗯，这种清代早期的金条，说实话非常少见，价值不菲。那是，那即便是现代的这种金条，对、嗯，就这么大一根儿，一个得十来万。那得啊、嗯！你要说清代的这东西啊，一个得百十万，得百十万。我了解的清楚不？你还别说，老弟，你这对行情了解的非常准确呀、啊。可以查了，啊，可以查了。对，要不然我咋敢去四 S 店提车？明白了，明白了。我的天呀，看着这么大的啊，这种规格，我感觉应该算是十两的金条。猜的很正确啊。我查的也是十两，也是十两的、嗯，对，那是吧？嗯，清代十两的话，按现在的克重，应该算是，呃，三百多克，三百六到三百七十克。这要是拿到清代不是？啊，我娶十来个老婆子。那是你搁清代的时候、嗯，因为以前的这个冶金技术，嗯、呃，还没现在的成熟，对，所以它这个金子产量非常低，嗯，比现在价值还要高。呃，这样我拎的重量，我感觉不是太对。这样，咱上秤称一下。哎呀，这重量可不对啊！老弟，来，您过来，过来，过来看一下。这一个只有一百六十多克，连连它重量的一半都不到。那个、然后再称另外一个，还有一个，这个一一百七十克，差不多。你你对这个金子？咋说呀、啊？不太了解。嗯，呃，这错的太远了。你按正常来讲，三百六十克到三百七十克，现在只有一百多克，那,那差一连一半都不到。这是无两，无两也不对。四两呀？那这这这，黄金它密度比较大，这么大个的，它就是十两的规格，啊、明白吧？都不对。呃，重量上不对。咱们再看一下，你看这背面，有的地方啊，已经有点变色了。这说明外边这很黄的这地方应该是镀上去的。
镀上去，那不可能嘛？那说明这个东西是假的。这老太太，哎，这个也有，你看，这个，这个，这边也有磨的地方，这说明这东西假的。别说就是想一个一百万，两个两百万，现在五千块钱的本钱，我跟你说也是问题。能找到那老太太啊，赶快把老太太找回来，给她退了。你说这老太太专门骗我们？那你买车是肯定是买不了了，能找到那老太太，抓紧时间给退了。五千块钱，毕竟搁谁身上也不是一个小数目。要找，要是明天早上找了，几个人找不着他了，他肯定明天早上来不来是个事儿的。那明天，那就明天早上抓紧时间早一点去找那个老太太。我夜里都蹲着，都等着他、嗯。那行那行。你好，小伙子，想弄点啥？老板，你这收银元不收啊？你看我这银元值不值二百块钱？银元能不能值两百块钱？我的天呀，湖北龙。公博评级 A U 五十分，品相还不错，带点底光，字面字口也非常清晰。小伙子，你这银元从哪儿来的呀？还想卖两百块钱？今天不是考试吗？啊，我考全班第二，这俺爷爷奖励给我的。哦，呃，考试考第二名，爷爷奖励你给你的。对，哎，那也不错，学习成绩非常好。小朋友今年多大了？看你是挺高的。今年十四，上初二。十四岁了，哇！你身高多少？啊？一米八七。一米八七，我的天呀！现在小伙子、小孩现在长得是真高。嗯、呃，刚才你也说了啊，你爷爷讲给你的这个礼物是吧？对。那你爷爷当时有没有说让你好好收藏啊？收了。那这才过去几天呀、啊，那这为啥要出手啊？因为我想去郑州找俺妈，这不还需要路费吗？哦，去郑州找你妈妈。俺妈在郑州郑州打工呢。哦。只有一年，只有过年才能回来。哦。不是放暑假了吗？闲着没事我想俺妈了，那你找找、哦。你这今年才十四啊，虽然个子长得挺高。但是你这你这自己去，不行吧？不安全呀、啊。中，我经我去过几回了，过年时候放暑假寒假时候都去找。哦，之前去过。对。哇，你很厉害呀、啊！你说去年去，你去年才十三岁，都敢往郑州跑了，啊？咱这儿离郑州两百公里啊，啊，挺厉害的小伙子，啊，嗯，是这，小朋友。呃，你可能对这个银元啊，它的价值不了解。说实话，你不应该这事儿啊，你不应该直接就卖银元，你应该跟你爷爷说，或者比如说给你爷爷要点路费，是吧？哎，也不是没钱吗？呃，我也不好意思跟爷爷要。哦，爷爷手头也不是太宽裕，就这样你也不能说拿这银元卖啊，是吧？嗯，你知道这块银元它的价值有多高吗？嗯，最高一千。一千。哎，一千还不够。就 A U 五零的湖北龙，就像这个品相，呃，市场价应该四千到五千，四千到五千，有概念没？有。今年上初几了？初二是吧、嗯？该上初三了，对吧？对。那一四千到五千，应该在你心里面和你肯定有点谱吧？嗯。啊，你说你想换两百块钱，你要是碰到那黑心的商人啊？碰到黑心的，他两百块钱给你买走了，多可惜，对不对？对。哎，呃，这样，这块银元呢，你好好的收藏着，好吧？毕竟是你爷爷给你的这个礼物，呃，当时不是你爷爷说了让你好好收藏，是不是？呃，你不是需要路费吗？呃，这样吧，呃，叔叔给你拿着两百块钱，行吧？你稍等一下，我从兜里掏掏出两百来，给叔叔给你拿两百块钱。等以后长大了，呃，到时候你要是能挣钱了，到时候你回来把这钱还给叔叔，算是借给你的，行不行？行啊。另外啊，我跟你说，你先别着急，来把这银元拿着，把银元拿着。另外，你去的时候，你首先要跟你爷爷说一声，跟你说爷爷说好，让你爷爷给你买票或者怎么着的，给你弄好，你再往那边去。去之前，你还要跟你妈妈打个电话，让你妈妈在那边把你接上。对不对？对，哎，不能说给你妈妈搞那突然袭击，是不是？是啊，那行，那就这样，啊。
那谢谢叔叔。没事儿，没事儿，没事儿。